Всем привет! Меня зовут Яна. Вы попали на канал Леди Вескер. Сегодня мы с вами продолжим играть в Бал Вампиров. Книга 1. У нас сегодня будет шестая глава. Вот. Я выпускаю нечастое видео с Балом Вампиром. Вампиром. <laughs> Вампиров. Но особо их никто и не смотрит. Так что, наверное, я это делаю все таки для себя. Потому что мне кажется, что... Эту игру вообще никто не смотрит. Ладно. Ну, если кто-то смотрит, вам спасибо. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. И оставляйте комментарии, пожалуйста. Давайте продолжим. Да, кстати, тут интерфейс обновился в самой игре. Эван и Карл буравят друг друга глазами. Ты медленно пятишься подальше от них. Мамочки, будь мы в самой стра старой школе, я бы побежала за учителем. Но что делают в таких случаях в Карнстайне? Спускают собак, свистят с секретной полиции и закидывают нарушителей пачками денег, пока кто-нибудь не задохнется. Одна из тяжелых дверей со скрипом открывается. Эван и Карл смотрят, кто пришел, пос при этом держа друг друга в поле зрения. Человек просовывает голову в дверь и осматривается. Он заметно удивляется, увидев вашу компанию в зале. Э -э так, что вы здесь делаете? Если вы новые студенты, то должны оставаться в общежитии до инструктажа. Но даже после этого вы не должны появляться в бальном зале. Эван и Карл смотрят друг на друга и успокаиваются. Ух, даже в Карнстане учителя могут остановить драку. Извините, сэр, должно быть, мы заблудились. Это больше не повторится. Говоря это, он выразительно гладит, ой, глядит на Эвана. Эван безучастно смотрит на него. Учитель довольно громко вздыхает, и ты почти уверена, что тебе это не показалось. Он слегка закатывает глаза. Уж постарайтесь, эти правила действуют для всех, Эван Эштон, даже для десятой касты. Эван слегка склоняет голову, признавая справедливость выговора. А вы у нас Карл Иванов. Карл Иванов? Хм. Иванов? Иванов, да. Ты в моей группе в этом семестре, но вы при... прибыли слишком рано. Инструктаж для первокурсник... первокурсников будет только через неделю. Да, сэр, я уже ухожу. Он берет тебя под локоть и ведет к двери. Ты колеблешься, переводя взгляд с него на Эвана. Карл мой друг, но я приехала с Эваном. С кем мне отправиться назад? У в драке учителя вечный вопрос, кто будет меня провожать. А что, опять старших? Я что, опять в старших классах? Мне показалось, вся эта чушь осталась в прошлом. Кто ваша спутница Иванов? Значит, он русский. Он хмурит брови и щурится, глядя на тебя. Потом снимает очки и протирает их. Знакомое лицо, вы здесь учитесь? Учусь ли я здесь, сама не знаю. Не знаю, я тоже не понимаю. Нет, может быть. Значит, вы не студентка. Он почему-то в этом уверен, он поворачивается к Карлу. Вы знаете, что приводить на территорию посторонних запрещено, это повлияет, повлечет за собой последствия Иванов. Но она студентка. Покажи им амулет. У нее есть амулет, тогда к чему все эти... Да, нет, не знаю. Да, меня действительно пригласили, я... просто я не знаю почему. Учитель, или точнее преподаватель, раз это университет, грозно смотрит на тебя. Сэр, я могу все объяснить. Спасибо, Иванов, но я предпочитаю обсудить это с ней. Почему бы вам не подождать снаружи, пока я и мисс... Ты с запозданием понимаешь, что он ждет, когда ты представишься. Стелла, это едва заметно. Тем не менее, ты уверена на все сто, что глаза профессора чуть расширились, и у него перехватило дыхание. Ему знакомо твое имя. Хорошо, прошу за мной. Он широко распахивает двери бального зала и кивком приглашает тебя выйти в коридор. Ты следуешь за ним молча, гадая, что сейчас было. Профессор шагает стремительно, и тебе приходится перейти на рысь, чтобы не от не отставать. Он проводит тебя по нескольким коридорам, не проронив ни слова. Наконец вы поворачиваете за угол и останавливаетесь. Шагов за нами не слышно. Мы одни. Хорошо. 
От таких слов тебе становится тревожно, но только на мгновение он с улыбкой протягивает тебе руку и неловкость сразу улетучивается. «Я доктор Генри Миллер. Мне очень приятно познакомиться, Стелла». Ты пожимаешь его руку и улыбаешься в ответ. Ну, наконец, хоть кто-то не заводит шарманку типа, что это отребье из пятой касты делает в нашем понтовом заведении. Вызовите охрану, пусть ее вышвырнут. Значит, вы знаете, кто я? Да, я видел твое имя в списке приглашенных и очень рад, что тебе удалось найти поручителя. Он указывает на сверкающий рубиновый амулет на твоей шее. Могу я поинтересоваться, кто его тебе дал? «Нет, погоди, здесь задавать такие вопросы небезопасно. Пусть твой благодетель останется неизвестным». «Боже, даже профессора боятся собственной тени. Но, может быть, с ним я смогу, наконец, поговорить?» «Прошу прощения, но я не знаю, как мое имя очутилось в списке. Меня все об этом спрашивают, а у меня нет ответа. Я даже не подавала документы на поступление». Доктор Миллер не сразу отвечает, размышляя о чем-то. Он кладет руку на старую, видавшую виды каменную стену и выразительно похлопывает по ней. Карнстайн часто действует тайными путями. При всех его недостатках и странностях это невероятное учреждение, где родились и окрепли тысячи традиций, прошедших суровую проверку временем. Но... Поэтому, как ты попала в список, вопрос для меня второстепенный. Главное, что ты будешь делать теперь, приняв приглашение. Он думает, что я уже приняла приглашение. Что мне ответить? Я все еще думаю. Пока не определилась, как вы считаете, выгоды от... Твой голос затихает по мере того, как профессор все отчетливее белеет. Это ставит тебя в крайне уязвимое положение. На твоем месте я бы принял приглашение немедленно, без проволочек. Но что, если я не хочу поступать? Я категорически настаиваю, чтобы ты приняла приглашение. Немедленно. Ты немного сконфужена, как будто он отчитывает тебя за проволочку. «Мне просто нужно время, чтобы определиться. Понимаете, это важное решение. Моя мама недавно умерла, у меня работа, а еще...» «Твоя мать умерла? Я... я очень соболезную. Какое горе. Могу я спросить, как это произошло?» «Думаю, вы хотели спросить, не убил ли ее один из ваших психованных студентов. Она долго болела». Доктор Миллер кивает, но не похоже, что чтобы это известие принесло ему облегчение. В его глазах слезы или мне просто мерещится в темноте? И еще раз мои соболезнования. Спасибо. Но насчет Карнстайна? Прошу, ничего не делай, и как только окажешься дома, официально прими приглашение. Когда ты официально станешь студенткой Карнстайна, все двери перед тобой откроются, и все ответы будут предоставлены. До этого момента я мало что могу сказать. Пожалуйста, обещай мне во имя твоей матери». «Сэр, вы... то есть... ты хочешь спросить, знал ли он твою мать?» «Очень похоже, что он ее знал. Но как это может быть? Как и когда работница пятой касты и профессор элитного университета могли познакомиться?» «Довольно вопросов. Это серьезно. Запрещено делиться сведениями о Карнстайне или его учебных программах с теми, кто не является студентом. Прими приглашение, возвращайся, и потом мы...» Он снова улыбается, хотя в глазах его стоят слезы. Он протягивает руку и дружески сжимает твое плечо. «Затем мы с тобой поговорим как следует, и я отвечу на твои вопросы. Понимаешь?» «Да, сэр, понимаю». «Тогда я провожу тебя обратно в бальный зал, а друзья отведут тебя домой. И, кстати говоря, Стелла, будь очень осторожна с теми, кого считаешь друзьями, особенно сейчас». «Да, обещаю». Когда ты приходишь в бальный зал, Эвана уже нет. Карл отвозит тебя домой в машине, которая ничуть не хуже, чем у Эвана, по тому же самому зловещему туннелю. Пути вы молчите, каждый погружен в свои мысли. Ты заходишь домой, отец все еще на работе, ты сразу направляешься в свою комнату. Доктор Миллер ясно дал понять, твоей жизни грозит опасность. Если не примешь приглашение немедленно, проблема в том, что настолько, насколько ты помнишь, инструкции... О том, как принять приглашение, содержались в письме. А его кто-то украл, или Ханна, или Эван. И они ни за что мне его не отдадут, Можете не со... можно не сомневаться. Ты сидишь на кровати и, наморщив лоб, пытаешься сообразить, как быть дальше. Ты снимаешь амулет с шеи, наматываешь цепочку вокруг пальцев и качаешь светящими... светящимся красным камнем у себя перед глазами. Все думают, что самое главное иметь это, но что, если мне нужно и письмо тоже? 
ты кладешь амулет на стол и начинаешь перебирать все, что есть в комнате, еще раз. Хотя ты на 99% уверена, что письмо исчезло. Стоп. Ну что я за дура? У меня есть двое знакомых студентов, которые уже учатся в Карнстайне. Конечно, они помнят, как официально принять приглашение. С твоих плеч будто падает камень, ты пули вылетаешь из дома и мчишься к особняку у озера. Парадная дверь не заперта, и ты забегаешь внутрь, даже не позвонив. Ты находишь Вики в гостиной, где она сидит в одиночестве. Она испуганно смотрит на влетевшего гостя, но как только узнает тебя, лучезарно улыбается и встает поздороваться. «Стелла, что нового?» «Карл только что рассказал мне о твоем маленьком приключении в Карнстайне». «Да, а где Карл? Он привез меня домой, и я не помню, поблагодарила ли его». Об этом не волнуйся, он всегда рад помочь друзьям. Это мне в нем особенно нравится. Кстати, а я могу тебе помочь? Вид у тебя озадаченный. Да, я говорила с профессором в университете, и он посоветовал мне принять приглашение немедленно. Очень вовремя. В смысле, рада за тебя? Она подмигивает. Ты меня понимаешь. Конечно, но у меня нет письма. Кое-кто... Кто-то забрал его из моей комнаты. Что? Ну ты не волнуйся, там только инструкции по ритуалу. Самое главное это амулет. Да, я надеюсь, что ты так и скажешь. Погоди, ритуал. Звучит нереально жутко. Ритуал, жуть какая-то. Мы принесем жертву черную кури курицу или что-то в этом духе? Ну нет, не в этот раз. Магию с применением черного петуха обычно проходит на последнем курсе. Понятно. В общем, доставай амулет из отдела. В этот момент ты осознаешь свою страшную кошмарную ошибку. Только не это. Что? Что случилось? Я забыла амулет в спальне. Вики не, не раздумыв... Вики не раздумывает, она хватает тебя за руку и тащит к двери. Ты не думаешь упираться, она гораздо сильнее, чем кажется с виду. Давай, скорее, в твою спальню. Впервые слышу эти слова в таком контексте. Вы добираетесь до своего дома за рекордное время. Вики практически затаскивает тебя вверх по лестнице и в торопях чуть ли не вышибает дверь. Но уже поздно. Амулет, который ты оставила на столике, исчез. Я так и думала. Это плохо. Это очень-очень плохо. Она садится на твою кровать и энергично трет виски. Ты осматриваешь комнату, в которой выросла, и задаешься вопросом, как выглядит в ее глазах простенькая кровать и обшарпанные стены. Наверное, для нее это жалкая хибара. Она представляет себе, как живут простые люди. Тебя так и подмывает спросить, и ты уверена, что Вики не обидится, но прежде чем ты успеваешь раскрыть рот, Вики вскакивает с кровати. Она начинает питаться по комнате, бормоча себе под нос. Я не чувствую никаких чар слежки. Хм. Что случилось? Ханне просто повезло. Она зашла поговорить с тобой и вдруг заметила амулет на столе. Проклятие, к черту все это везение! Я сама все испортила, подвела Вики и Карла. Мне очень жаль, Вики. Я такая дура, сама не понимаю, как я могла оставить амулет. Вики тут же замолкает и крепко обнимает тебя. Ты вдыхаешь ее специфичный аромат, корица в перемешку с дымом костра, и тебе становится спокойно в ее объятиях. Ни о чем не беспокойся, эта стерва за все заплатит. И у меня возник план. Она садится на твою кровать и объясняет. Как маг, я не могу с ней тягаться, поэтому нам придется устроить ловушку. Я знаю, как наложить чары, которые на время блокируют любую магию в окрестностях. Других навыков у нее нет, так что мы ее полностью обезоружим. Это должно быть заранее выбранное место, где она не будет ожидать подвоха. И нам нужно ограничи... ограниченное пространство, чтобы полностью накрыть его моими чарами. Как насчет магазина, где я работаю, она ни о чем не догадается. Идеально. Уверена, что теперь она начнет тебя провоцировать. Ты будешь на работе кругом зрителей. Это точно в ее духе. А когда я упустила тот момент, когда наша подруга стала ведьмой? Или она уже или она пытается сделать что похуже? Она мягко касается твоей руки. Ты медленно садишься на кровать рядом с ней. По пропавший амулет мне не жалко. Меня беспокоит то, что сейчас ты в опасности каждую секунду. Да ничего, я справлюсь. Хотя мы обе понимаем, что это ложь. Без Вики и Карла я бы совсем пропала. Теперь я это точно знаю. Надеюсь. 
Да, мы пока что едва знакомы, но я бы хотела узнать тебя поближе. Сейчас тебе нельзя оставаться одной, и ты не возражаешь, если я побуду здесь. Просто... Прости, Вики, у меня был тяжелый день, и я просто... Ну... Вики обнимает тебя и клотет голову на плечо. Я понимаю, ты оставайся здесь, а я наложу чары вокруг твоего магазина. Мы выразумим эту ведьму раз и навсегда. Спасибо, Вики. До скорого. Она целует тебя в щеку и выскальзывает за дверь раньше, чем ты успеваешь опомниться. И вот ты идешь на работу к назначенному времени, пытаясь не оглядываться поминутно. Начальница встречает тебя с красными глазами и сердитым видом. Она едва кивает тебе и вход... выходит через заднюю дверь. Да, похоже, бизнес прогорает. Но, как... Но какое мне дело? В этой партии я вытащила карточку выйти из тюрьмы бесплатно. Моя жизнь не зависит от этой дебильной работы в этом тупом магазине с этим мерзким боссом. Ура, юху, выкусите. Да, но только если я смогу пробраться в Карнстайн, то есть если я верну амулет. Сосредоточься, подруга, сосредоточься. Вики нигде не видно, и ты задаешься вопросом, выполнит ли она свою часть плана. Заблокирована ли в магазине магия, как она обещала? Действительно ли Хана здесь бессильна? Такое трудно представить, но Вики не станет меня подводить. Или станет? Очень скоро ты убеждаешься, что Вики можно верить хотя бы в одном. Хана не упускает возможности от души позлорадствовать. Звенит дверной колокольчик, и на сцену вплывает Хана. Она сверкает неправдоподобно сексуальным нарядом с самодовольной улыбкой. Кстати, мы же тоже можем переодеться. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Я, конечно же, возьму то, что у меня куплено. Где это? Ого! Вот это. А то что я? Как не знаю кто. Ну, волосы оставлю. Ты даже чувствуешь облегчение, когда она сразу переходит к делу со, сво... со всей свойственной ей прямотой. «Привет, ничего не потеряла?» «Вот стерва, это ты взяла мой амулет?» «Только чтобы ты не натворила глупостей, я его верну». «Ага, конечно». «Иван сказал, что ты решила принять приглашение, но тебе нужна помощь с ритуалом, не так ли?» а... Ты и дальше намерена полагаться на Вики и Карла, они лгали тебе с самого начала, и это самое безобидное из их проделок. Ты даже не поверишь тому, что я могу рассказать об этой парочке. Что, например? Ханна открывает рот, чтобы ответить, и вдруг в следующее мгновение ты видишь Вики, крепко схватившую Ханну за горло. Сейчас ты абсолютно уверена, Вики переместилась так быстро, что глаза не смогли этого заметить. Там никого не было, потом какое-то размытое пятно, и вот уже Вики держит Ханну. Быстрее молнии, да? Это такая магия, но вроде бы магия не должна сейчас здесь работать. Вот ты и попалась, тварь. Ханна хрипит и поднимает руку, чтобы ударить Вики. Вики блокирует удар, схватив Ханну за запястье. Пока она это делает, Ханна опускает другую руку в свой карман и вынимает клочок бумаги. Нет, Вики, берегись, у нее бумажка, волшебная. Вики ухмыляется, сверкнув белыми зубами. Она внезапно отпускает Ханну и делает шаг назад, широко раскинув руки. «Давай, вот я!» Ханна зыркает из-под лобья и вдруг направляет на Вики два пальца, выкрикивая длинную абракадабру. Ты не удивляешься, когда ничего не происходит. Ханна просто потрясена. Она смотрит на свою руку, как на пистолет, давший осечку. Ты считаешь себя единственной, кто умеет играть в политику? Все это время я была на два хода впереди тебя. Твоя магия здесь не работает, и ты не сбежишь. Она снова ухмыляется, и в ее оскале появляется что-то волчье. Ты знаешь, что я быстрее тебя. Ханна не отвечает, она явно в шоке. Внезапно она хватает с ближайшей полки бутылку и бьет Вики по голове. Вики даже не пытается увернуться. Бутылка просто отскакивает от ее черепа. Ай, тебе не больно? Ханна поворачивается, чтобы сбежать, но Вики снова превращается в размытый контур и хватает Ханну за шею. Демонстрируя впечатляющую силу, она приподнимает Ханну, оторвав ее от пола. Ханна задыхается и царапает руку Вики ногтями, оставляя красные ссадины. Ее лицо багровеет. Так, разборки проходят намного жестче, чем я ожидала. Что мне делать? Эм... 
Уверенно, Вики знает, что делает. Это просто нет слов. Нет, мне среди них не место. Не представляю, что делать в такой ситуации. Пусть Вики сама разбирается. К счастью, Вики успевает опомниться до того, как вышибает. То есть выдавливает дух из ханы. Лицо ведьмы уже посинело, когда Вики медленно ставит ее на пол и ослабляет хватку на горле, но не отпускает до конца. Хана ловит воздух ртом и хрипит, а ее лицо постепенно приобретает естественный цвет. Она еле держится на ногах. «Что ты сделала с амулетом? Не лги, или я убью тебя прямо здесь!» «Черт, такой Вики я еще не видела!» «Я подправила чары на нем временно, только временно. Я верну его тебе в целости, и твоя семья сможет дальше его использовать. Я просто сделала так, чтобы она не могла им пользоваться». «Но зачем?» Я понимаю, почему высококастовые придурки не хотят видеть меня в своем университете. Но все ведут себя так, будто это вопрос, вопрос жизни и смерти. Я до сих пор не понимаю, почему. Хана не отвечает, продолжая общаться с Вики, которая все еще плотно держит ее за горло. Ты знаешь, что это ужасная идея, ты должна сгонать это. В прошлый раз ничего хорошего из этого не вышло. В прошлый раз? Она заслуживает шанса. Нет, не заслуживает. Риск слишком велик. Что, если она доживет до бала вампиров? Что, если она выиграет? До этого Вики была зла, но теперь она просто взбесилась. Жалкая трусиха, вот чего ты боишься. Мне стоит забрать твою жалкую жизнь прямо сейчас. Очередной размытый силуэт неуловимый человеческим глазом. Следующее, что ты видишь, это Вики, лежащая на спине, и Эван, держащий Хану на руках. Вашу мать! Что тут происходит? Вики еле встает на ноги. Она украла мой амулет, амулет моей семьи. Ты знаешь, что это против правил. Я уверен, что у нее были на то причины. Этого достаточно для меня и десятой касты. Серьезно? Ты используешь, используешь свой статус ради нее? Ради женщины, которую я люблю? Да, все что угодно. До свидания, Стелла, до встречи Карастане, но до тех пор советую пересмотреть круг твоих друзей. Эва наносит Хану на руках, как ребенка, к выходу из магазина. Пусть Эва на высокомерный урод, но его преданность не может не восхищать, в отличие от его умения разбираться в женщинах. Так, мне кажется, все прошло не лучшим образом. Вики стонет и потирает лоб. Извини, Стелла, надеюсь, я не усугубила ситуацию. Что мне ответить? Обнять ее. Ты выходишь из-за прилавка и с чувством обнимаешь Вики. Ты сделала, что смогла. Спасибо, подруга. Мы доберемся до них в следующий раз. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Увидимся с вами уже в следующей серии. Всем пока.